ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்லேருந்து ஐயூபேக் நார்மன் கிளேச்சர் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் இந்த டாப்பிக்கில் சில காம்பவுண்ட்ஸை எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துகிட்டு அந்த காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு ஐயூபேக் நேம் எழுத போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் பிடி ஐ டு ஓஎன்ஓ ட்வைஸ் ஹெச் டு ஓ ட்வைஸ் பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி அயான்ஸ் இல்லை இதுக்கு பின்னாடியும் அயான்ஸ் இல்லை ஸோ இது வந்து ஒரு நியூட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகே அப்போ என்னென்னா இதோட சார்ஜ் வந்து இங்கே ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கு நேம் வைக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு லிகான்ஸோட நேமில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே மூணு டைப் ஆஃப் லிகான்ஸ் இருக்குது அப்போ மூணு டைப் ஆஃப் லிகான்ஸில் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் யார் ஃபஸ்ட்டு வராங்களோ அவங்களோட நேமை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் இப்போ ஐ ஐ மைனஸ் தான் ஒரு லிகாண்டு அப்போ இதோட நேம் என்னென்னா அயோடைடு அதில் இ எடுத்துட்டு ஓ அயோடிடோ அடுத்தது ஓஎன்ஓ ஓஎன்ஓனா என்ஓ டூ தான் என்ஓ டூனா நைட்ரி நைட்ரைட் இல்லையா நைட்ரைட் இ போடணும் இ எடுத்துட்டு ஓ நைட்ரீட்டோ இதில் வந்து ஓவை முன்னாடி கொடுத்துருக்காங்க அப்போனா என்ன அர்த்தம்னா இந்த நைட்ரீட்டோ லிகாண்டில் O connected. This oxygen atom is the donor atom and it is directly connected to palladium metal ion. Okay? Appa adhi nala nitrito. So, anga vandhu O connected nirudhi nala kappa O abdiin poodunum. Arthadhi H2O irukki inna oru third type of ligand. Adhi vandhu aqua. So, inna moon ligand sayyu nama alphabetical order la eithirappa. So, idha first eithirunum. Arthadhi இதை செகண்ட் எழுதணும் அண்ட் நைட்ரிட்டோவை தேர்ட் எழுதணும் த்ரீ லிகான்ஸ் இருக்குது இதை இந்த ஆர்டரில் தான் எழுதணும் ஸோ இப்போ அதுக்கப்புறமா நம்ம மெட்டலோட நேமாக எழுதணும் ஸோ இதுக்கு நான் நேம் எழுத போகிறேன் ரைட் ஸோ அக்வா தான் எழுதணும் பட் ஃபஸ்ட்டு அக்வாக்கு முன் அக்வாக்கு எத்தனை நம்பர் இருக்குது டூன்னு இருக்குது ஸோ டை டைன்ற ப்ரிஃபிக்ஸ் போடணும் டை கேபிட்டல் டியில் ஆரம்பிக்கணும் டை அக்வா ஓகே ஒரு லிகான் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ அடுத்தது அக்வாக்கு அடுத்தது ஐ அயோடிடோ அதுவும் டூ தான் இருக்குது ஸோ ஸ்மாலில் தான் போடணும் நடுவில் எழுதுகிறப்ப நீங்கள் கண்டிப்பாக கேபிட்டல் லெட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகே டை அயோடிடோ ஓகே ஸோ இன்னொரு லிகாண்டும் முடிஞ்சிச்சு மீதி இருக்கிறது இந்த லிகாண்ட் மட்டும்தான் இதை இதுவும் டூ தான் இருக்குது ஸோ டை நைட்ரீட்டோ நைட்ரீட்டோ ஐஃபன் காப்பா ஓ பிடினா பல்லேடியம் ஸோ நியூட்ரலாக இருந்தாலும் அந்த மெட்டலை அப்படியே தான் எழுதணும் சஃபிக்ஸ் போட்டு எழுதக்கூடாது ஓகே ஸோ பல்லேடியம் இப்போ இதுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வித் இன் பெராந்தசிஸ் நம்ம எழுதணும் ஸோ அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ டூ ஒரு ஐக்கு ஒரு மைனஸ் மைனஸ் ஒன் சார்ஜ் ஸோ ரெண்டு இருக்கு ஸோ சார்ஜ் வந்து அதுக்கு மைனஸ் டூ ஓகே அதே மாதிரி என்ஓ டூக்கும் ஒரு சார்ஜ் மைனஸ் ஒன் ஸோ இங்கே ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு ஸோ அதுக்கு ஒரு மைனஸ் டூ ஸோ இந்த மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் வரும் ஃபோருக்கும் இங்கே இருக்க எப்போவுமே நெட் சார்ஜுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஃபோருக்கும் ஜீரோக்கும் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தான் வரும் ஸோ ஃபோர் இஸ் த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் பல்லேடியம் ஹெச் டூ ஓ நியூட்ரல் லிகாண்ட் அதுக்கு சார்ஜ் வந்து ஜீரோ ஓகே ஸோ இந்த இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கான நேம் வந்து டை ஆக்வா டை அயோடிடோ டை நைட்ரிட்டோ காப்பா ஓ பல்லேடியம் ஃபோர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம அடுத்த எக்ஸாம்பிளை பார்ப்போம் சிஆர் பிபிஹெச் த்ரீ சிஓ ஃபைவ் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு நியூட்ரல் லிகாண்டு தான் முன்னாடியும் அதாவது கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் எந்த அயான்ஸுமே இல்லை கவுண்டர் அயான்ஸே இல்லை ஸோ இது நியூட்ரல் அதனால இதோட சார்ஜ் வந்து ஜீரோ தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி புதுசாக ஒரு லிகாண்டு தெரியுது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் நோ வாட் த லிகாண்டஸ் லிகாண்டோட ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியணும் அதோட ஐயூபேக் நேம் என்னன்னு தெரியணும் இப்போ பிபிஹெச் த்ரீ அப்படின்ற ஒரு லிகாண்டு நீங்கள் இப்போ புதுசாக பார்க்குறீங்க 
ஸோ இந்த லிகாண்டோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா காமன் நேம் ட்ரை ஃபினைல் ஃபாஸ்ஃபீன் ஓகே பட் அயூபேக் நேம் நீங்கள் எழுதுறப்ப அந்த ஃபாஸ்ஃபீனில் பிஹெச்ஓஎஸ் பிஹெச்ஐ வரும் அந்த ஐயை தூக்கிட்டு நம்ம ஏ போடணும் ஸோ இதோட அயூபேக் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஃபினைல் ஃபாஸ்ஃபீன் நீங்கள் ஐ இருக்கும் காமன் நேமில் நம்ம ஐயூபேக் நேமில் ஏ போடுவோம் ஸோ இதுதான் இந்த லிகாண்டோட நேம் இப்போ சிஓனா என்னது இட் இஸ் அ நியூட்ரல் லிகான் ஹூஸ் நேம் இஸ் ஹூஸ் ஐயூபேக் நேம் இஸ் கார்பனைல் ஸோ இப்போ நம்ம எழுதலாம் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கான நேமு ஸோ இது ரெண்டுத்துல பாருங்கள் ட்ரைஃபினைல் இது டீல ஆரம்பிக்குது இது சீல ஆரம்பிக்குது ஸோ அக்கார்டிங் டு ஐயூபேக் ஐம் சாரி அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் கார்பனைல் தான் நம்ம ஃபஸ்ட் எழுதணும் ஸோ எத்தனை கார்பனைல் இருக்கு ஃபைவ் இருக்கு ஸோ இதோட நேமு ஒரே ஒரு ட்ரைபீனைல் தான் இருக்கு ஸோ ட்ரைபீனைல் இதுல முக்கியமா இந்த ட்ரை வந்து இந்த த்ரீக்காக தான் ஓகே இந்த லிகாண்டோட நேம்ல ட்ரை வந்துடும் ஸோ எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம சேர்க்கிற ப்ரிஃபிக்ஸ் கிடையாது அது ட்ரைபீனைல் பாஸ்பேன் யாரு மெட்டல் குரோமியம் நியூட்ரலா இருந்தாலும் அதோட நேம் அப்படியே தான் எழுதணும் ியம் ஓகே இவ்வளவுதான் இப்ப இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ட நம்ம பிராக்கெட் குள்ள போடணும் இது ஒரு நியூட்ரல் லிகான் ஸோ இதோட சார்ஜ் ஜீரோ இதுவும் ஒரு நியூட்ரல் லிகான் இதோட சார்ஜ் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ அதுதான் அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் தேர்ட்டீன்த் ஒன் சிஓ என்ஹெச் த்ரீ ஃபைவ் CN and கூடவே சிஓ என்ஹெச் த்ரீ சிஎன் ஃபைவ் ஸோ இது ஒரே காம்பவுண்டு தான் நீங்க வந்து ரெண்டு கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் அதாவது ரெண்டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இருக்கு ஸோ இது ஒரு காம்பவுண்ட் இது ஒரு காம்பவுண்டுன்னு தப்பா நினைக்க கூடாது ரெண்டு கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் இருந்தாலும் கூட திஸ் காம்பவுண்ட் இஸ் அ சிங்கிள் காம்பவுண்ட் இது ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்து ஸோ நம்ம நேம் வைக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பிரிக்கணும் இல்லையா கேட்டையான் இங்கெல்லாம் கேட்டையான் அணையான் இல்லை அதனால டைரக்டாக நேமிங்க்கு இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸில் போயிட்டோம் பட் இந்த காம்பவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்மளால ஸ்பிளிட் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது கேட்டையான் செகண்ட் இருக்கிறது ஆனையான் ஸோ கேட்டையானை தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நேம் பண்ணணும் ஸோ கேட்டையானை நேம் பண்ணுறப்ப அந்த காம்ப்ளெக்ஸில் லிகான்ஸை ஃபஸ்ட்டு எழுதுவோம் லிகான்ஸோட நேம் எழுதுறப்ப ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் யார் ஃபஸ்ட்டு வரான்னு பார்க்கணும் அப்போ இங்கே என்ஹெச் த்ரீ இருக்குது இங்கே சிஎன் இருக்குது என்ஹெச் த்ரீனா அம்மாயின் சிஎன்னா சயனிடோ அப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வரும் ஸோ அதுக்கு கீழே என்ன நம்பர் இருக்குன்றத மறக்காம பாத்திரணும் ஃபைவ் இருக்கு ஸோ பென்டா அமைன் கேபிட்டல் ஆரம்பிக்கணும் பென்டா அமைன் ஓகே அடுத்தது சயனிடோ ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு ஸோ நோ ப்ராப்ளம் சயனிடோ எப்பவுமே சயனைடு வந்துச்சுன்னா யார் வந்து டோனார் ஆட்டம்ன்றத மென்ஷன் பண்ணும் ஸோ காப்பா சி ஓகே ஸோ ரெண்டு லிகாண்டு ரெண்டு லிகாண்டையும் நேம் பண்ணிட்டோம் ஸோ மெட்டல் தான் மிச்சம் இருக்கு ஸோ கோபால் கேட்டையானா இருந்தா நேம் அப்படியே எழுதணும் ஸோ கோபால்ட் ஓகே பிராக்கெட்ல அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு ரோமன் நியூமரலா எழுதணும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் இப்ப ஆனையானுக்கு போயிடுவோம் ஸோ ஆனையானும் காம்ப்ளெக்ஸ் அயானா இருக்கு ஸோ நம்ம வி ஷுட் நேம் ஃப்ரம் த லிகான்ஸ் ரெண்டு லிகான் இருக்கு ஒன்னு அம்மைன் இன்னொன்னு சயனிடோ ஸோ அம்மைன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு ஸோ வெறும் அம்மைன் அம்மைன் இங்க வந்து ஃபைவ் சயனைட் லிகான்ஸ் இருக்கு ஸோ பென்டா சயனிடோ ஓகே இங்க யாரு டோனர் ஆட்டம் அப்படிங்கறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இங்கே இடம் இல்லாததுனால இங்கே எழுதுறேன் அகெயின் இங்கேயும் காப்பா சி தான் ஸோ இதுக்கப்புறம் வரணும் இந்த ஐஃபன்க்கு பக்கத்தில் நீங்கள் எழுதணும் காப்பா சி ரெண்டு லிகாண்டு எழுதியாச்சு ஸோ மெட்டலு பட் மெட்டல் எப்படி இருக்கீங்க ஆனையோனில் இருக்கு ஆனையோனில் இருந்தாலும் சாலிடாக அதோட நேம் எழுதாமல் ஏட் அப்படின்னு இழுத்து எழுதணும் ஸோ கோபால் டேட் ஸோ இதோட 
ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு ரோமன் நியூமரலாக இந்த பேரன்தசிஸ்குள்ள எழுதணும் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் போடுறப்ப எப்போவுமே நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் மொத்தமாக வந்து எத்தனை லிகான்ஸ் இருக்குது என்ன சார்ஜ் இருக்குதுன்னு பார்த்துருங்க நைன்டி இதுவும் கரெக்டாக வரும் இப்போ இங்கே வந்து என்எச் வந்து நியூட்ரல் லிகான் அப்போ இதுக்கு ஜீரோ இல்லையா இதுக்கும் சார்ஜ் ஜீரோ இப்போ இங்கே எத்தனை சிஎன் இருக்குது ஒன்றே ஒன்று இருக்குது ஸோ ஒரு மைனஸ் இங்கே எத்தனை இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் ஸோ டோட்டலாக எத்தனை சிக்ஸ் மைனஸ் எத்தனை மெட்டல் ஆட்டம் மெட்டல் அயான் இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது ஸோ இந்த சார்ஜை டோட்டல் சார்ஜ் ஆஃப் த லிகாண்டை பை டூ நீங்கள் பண்ணுறப்ப த்ரீ வரும் ஸோ அதுதான் இந்த ஒரு ஒரு மெட்டல் ஆட்டமுக்கும் ஆர் மெட்டல் அயானோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் எழுதணும் ஸோ திஸ் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ஐயுபேக் நேம் ஆஃப் தட் ஃபார்முலா ஸோ நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் ஃபோர்டீன் பிடி பிஒய் ஃபோர் அண்ட் பிடி சிஎல் ஃபோர் அகெயின் இதுவும் ஒரு பை மெட்டாலிக் காம்ப்ளெக்ஸ் ரெண்டு மெட்டல் அயான் இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணுறோம் இது பாசிட்டிவ் அயான் இது நெகட்டிவ் அயான் ஸோ பாசிட்டிவ் கேட் அயானை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நேம் சொல்லணும் அப்படி சொல்கிறப்ப முதல்ல லிகான்ஸ் நேமில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இங்கே ஒரே ஒரு லிகான் தான் இருக்குது பி ஒய்னு பே போட்டால் அந்த லிகாண்டுக்கு பேர் பெருடின் இது ஒரு நியூட்ரல் லிகாண்ட் இதோட சார்ஜ் ஜீரோ ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து என்ன இருக்குது ஃபோர் லிகான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஐயூபேக் லிகான் நேமில் பெருடினோட நேமை பார்த்தீங்கன்னா பெரிடின் தான் பட் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஸ்மால் லெட்டர் ஆனால் இங்கே ஃபோர் இருக்குது அதனால் டெட்ரா ஃபோர்னா டெட்ரா தான் இல்லையா ஸோ டெட்ரா பெரிடின் ஸோ லிகாண்டோட பேரை நம்ம எழுதிட்டோம் இல்லையா டெட்ரா பெரிடின் ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் மெட்டல் தான் மெட்டல் வந்து கேட்டயோனாக இருக்கிறதுனால பிடினா பிளாட்டினம் ஸோ பிளாட்டினம் அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை இங்கே எழுதணும் இப்போ நம்ம லெட்டர்ஸ் மூவ் ஆன் டு த ஆனையானிக் நேமு ஆனையானில் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது அப்போ லிகாண்டோட நேம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் லிகாண்ட் யாருனா இங்கே குளோரைடு குளோரைடுனா குளோரிடோ ஆனால் ஃபோர் குளோரைடு இருக்கிறதுனால டெட்ரா குளோரிடோ அகேன் நீங்கள் பிளாட்டினம் தான் பட் ஆனையானாக இருக்கிறதுனால பிளாட்டினேட் ஸோ இப்போ இதுக்கும் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை எழுதணும் பாருங்கள் இது நியூட்ரல் இது வந்து தான் நெகட்டிவ் லிகாண்டு அப்போது ஒரு சிஎலுக்கு ஒரு மைனஸ் நாலு சிஎலுக்கு ஃபோர் மைனஸ் ஸோ இந்த ஃபோர் மைனஸ் ரெண்டு மெட்டல் அயான் இருக்கிறதுனால ஃபோரை டூ வால டிவைட் பண்ணுறோம் ஃபோர் ஷுட் பி டிவைடட் பை டூ விச் கிவ்ஸ் டூ அப்போ இதுக்கு ரெண்டு இதுக்கு ரெண்டு அதுதான் அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இந்த வீடியோவில் நாம் எடுத்துக்க போகிற கடைசி எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டீன்த்து ஆக்சுவலாக ஃபைவ் தான் பார்க்குறோம் இது வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோஸோட கண்டினியூஷன் அப்படிங்கிறதுனால ஃபிஃப்டீன் வருது பாருங்கள் சிஓ என்ஹெச் த்ரீ ஃபோர் சிஎல் டூ த்ரைஸ் சிஆர் சிஎன் சிக்ஸ் ஓகே ஸோ இதுலேயும் வந்து இந்த த்ரைஸ் பற்றிலாம் நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை அந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு கண்டுபிடிக்கிறப்ப தான் இந்த த்ரீயை வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணோம் மற்றபடி அதை பற்றி நம்ம ஒரி பண்ண தேவையில்லை ஸோ இதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணுறோம் ஸ்பிளிட் பண்ணால் இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் ஸோ இது தான் கேட்டையான் ஸோ கேட்டையானோட நேமை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ஸோ கேட்டையானில் நேமை ஃபஸ்ட்டு எழுதுகிறப்ப நம்ம உள்ள இருக்க லிகான்ஸோட நேமில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ லிகான்ஸோட நேமில் பார்த்தீங்கன்னா இது அம்மாயின் இது குளோரிடோ ஸோ இதோட பேரில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இது ஃபோர் இருக்கிறதுனால டெட்ரா அமைன் ஓகே அடுத்தது குளோரிடோ ஆனால் டூ இருக்கிறதுனால அதை முன்னாடி எழுதணும் அப்போ டை குளோரிடோ கேட்டையான் இது கேட்டையானில் அதோட நேம் அப்படியே எழுதணும் குளோரிடோ கொபால்ட் பிராக்கெட்டில் அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு அண்டு ஆனியானுக்கு இப்போ கேட்டையான் நேம் வச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ ஆனியானுக்கு வரணும் ஆனியானும் காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் ஸோ இங்கேயும் லிகான்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் லிகான் பார்த்தீங்கன்னா சயனிடோ ஆனால் சிக்ஸ் லிகான்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே ஹெக்ஸா சயனிடோ ஓகே சயனிடோ போட்டுட்டு இதில் வந்து ஆம்பிடென்டேட் லிகான் ஸோ காப்பா சி போடணும் போட்டுட்டு இங்கே யார் மெட்டல் ஆட்டம் மெட்டல் அயான் பார்த்தீங்கன்னா குரோமியம் ஸோ இங்கே இடம் இல்லாததுனால இப்படி மடக்கி எழுதுகிறேன் ஸோ குரோமியம் ஆனையான இருக்கிறதுனால குரோமியம்னு சாலிடாக எழுதாமல் குரோமேட் ஐம் சாரி குரோமேட் அப்படின்னு எழுதணும் இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இங்கே வரணும்
ஓகே இப்போ இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ தான் இந்த த்ரீயை இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஐயானில் ரெண்டு சிஎல் ஆட்டம் இருக்குது ஸோ டூ மைனஸ் ரைட்டாக இன்டூ த்ரீ அப்போ இன்டூ த்ரீ தர் ஃபோர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சயனிடோக்கு ஒரு மைனஸு சிக்ஸ் சயனிடோ இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெல் ஆனால் இங்கே இருக்க மெட்டல் ஐட்டம்ஸ் பாருங்கள் ஒன் இங்கே வந்து த்ரீ கோபால்ட் இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ ஃபோர் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக இங்கே ஒரே ஒரு சியா இருக்குது இங்கே த்ரீ இந்த த்ரீ வந்து காமன் டு ஆல் இந்த ரெண்டு சிஎலுக்கும் காமனு கோபால்ட்டுக்கும் காமன் அப்போ மூணு கோபால்ட் இருக்குது ஸோ மொத்தம் ஃபோர் அயான்ஸ் ஃபோர் மெட்டல் அயான்ஸ் இருக்குது ஸோ டுவெல் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ த்ரீ இதுக்கும் த்ரீ இதுக்கும் த்ரீ ஓகே இதுதான் இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட கோஆர்டினேஷன் இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டோட ஐயூ பேக் நேம் ஓகே 